ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಪಡ್ಡು ಮಾಡೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನಿವತ್ತು ಪಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಈ ಪಡ್ಡು ಹಂಚನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು ಕಾದಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಪಡ್ಡು ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಡುವೆ ಇರೋ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಡುವೆ ಇರೋ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತವೆ ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಎಣ್ಣೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿರ್ವ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಈ ಥರ ತಿರ್ವ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಡ್ಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅರಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ತವೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಡು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ಗಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಕೂಡ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಂತಲೇ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ